ওয়েলকাম টু আপডেট মাস্টার একটি নতুন ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নতুন ছুটি ঘোষণা হয়েছে অফিসিয়াল নোটিস চলে এসেছে নবান্ন থেকে আমরা নোটিসটা একদম আপনাদের সামনে রাখবো এবং সম্পূর্ণ বাংলাতে বিশ্লেষণ করব কি আছে নোটিসে এবং কি উপলক্ষে ছুটি কদিন ছুটি সমস্ত ব্যাপারটা আপনারা জানতে পারবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে স্ক্রিনে যে ভিডিও থামনেলো এটা তো রাজ্যের স্কুলে এবং অফিসে আবার যে ছুটি ঘোষণা সেই সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দেরি না করে একদম সরাসরি নোটিসে চলে যাওয়া যাক কোন জেলা থেকে ভিডিও দেখছেন কমেন্টে জানাবেন এবং আমাদের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে সেটাও লিখতে ভুলবেন না শুরু করা যাক তো আমরা ওপেন করে নিয়েছি অফিসিয়াল যে নোটিস সেটা দেখতে পাচ্ছেন চব্বিশে অক্টোবর আজকের ডেটে মেমোরান্ডাম মেমোরান্ডাম কি আছে ইন ভিউ অফ বাই ইলেকশানস টু সিক্স সিটাই এসসি মাদারহাট নৈহাটি হারোয়া মেদিনীপুর তালডাঙ্গরা যেগুলো অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি আছে অর্থাৎ বিধানসভা সেখানে যেটা বাই ইলেকশান হবে তেরোই নভেম্বর সেই উপলক্ষে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এবং তেরোই নভেম্বর যে ছুটি জন্য একটা ব্যাপার এখানে উঠে আসছে এবং তার এক একদিনেরও বেশিও কিন্তু ছুটি এখানে ব্যাপার উঠে আসছে সেটা আমরা একটু পরে বলছি শেষ পর্যন্ত দেখুন এই নোটিসটা আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দিয়েছি পিডিএফ আকারে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের বলে রাখি সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে চেক আউট এবং জয়েন করে দেবেন তো এখানে আছে যে পরিষ্কার হবে অব দ্য ইলেকশান পনেরোই অক্টোবর যেটা একটা প্রেস নোট নম্বর এখানে উল্লেখ করা আছে এবং সেখানে ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া দ্য আন্ডার সাইন ইজ ডাইরেক্টেড টু সে দ্যাট দ্য গভর্নার ইজ হিয়ার বাই প্লিজ টু ডিক্লেয়ার দ্য সে ডেট অফ পোল অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন তেরোই নভেম্বর যে ডেটটা আছে ওই ডেটটা পোল অ্যাজ পাবলিক হলিডে আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ অফ দ্য নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট আঠারোশো একাশি ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফিসেস অর্গানাইজেশন আন্ডারটেকিং কর্পোরেশনস বোর্ড স্ট্যাটুটারি অ্যান্ড লোকাল বডিজ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন সিচুয়েটেড উইদ ইন দ্য এক্সটেন্ড অফ দ্য অ্যাফরমেন্টস অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন তো এখানে যে চোদ্দ তেরোই যে নভেম্বর পোল ডে বা ভোটের দিন বা ইলেকশন উপনির্বাচন সেই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু হলিডে অর্থাৎ ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত একটা নোটিস এবং তারপর লেবার ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেও এখানে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দু নম্বরটা আপনারা পড়তে পারেন তিন নম্বর আমরা চলে যাই এবং তিন নম্বর কেসটা একটু ভাইটাল একটু দেখুন ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো এই কেসের মধ্যে পড়বেন বা এই সিচুয়েশনের মধ্যে হয়তো থাকবেন দে আর মে বি কেসেস হোয়ার এ পারসন ইজ অরিজিনালি দেয়ার মে বি কেসেস হোয়ার এ পারসন ইজ অরি দেয়ার মে বি কেসেস হোয়ার এ পারসন ইজ অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট ইন এনি অব দ্য অ্যাবাব মেনশন কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রেজিস্টার্ড অ্যাজ অ্যান ইলেক্টার বাট সার্ভিং অর এমপ্লয়েড ইন অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং অর অ্যান এস্টাবলিশমেন্ট লোকেটেড আউটসাইড দ্য কনস্টিটিউয়েন্সি ইন সাচ এ সিচুয়েশন দ্য ইলেকটার্স ইনক্লুডিং কেজুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং আউটসাইড দ্য কনস্টিটিউয়েন্সি কনসার্ন উইল বি এন্টাইটেল টু দ্য বেনিফিট অফ এ পেড হলিডে এক্সটেন্ডেড আন্ডার সেকশন এখানে দেওয়া আছে এখানে পরিষ্কার তার মানে যদি কোনো ব্যক্তি এই কনস্টিটিউয়েন্সিগুলোর মধ্যে হয় অর্থাৎ যে সব জায়গাতে উপনির্বাচন হতে চলেছে তো এর মধ্যে হয়তো হয় এবং কিন্তু তিনি চাকরি করেন বাইরে বাইরের কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি সেখানে কিন্তু উপনির্বাচন না হলো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি তার অরিজিনাল যেখানে তিনি ভোট দেবেন সেখানে যদি উপনির্বাচন হয় এবং তার জন্য তিনি ছুটি পাবেন একদিন লেখা আছে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে এখানে অর্থাৎ যারা কর্মরত বাইরের জেলায় আছেন কিন্তু অরিজিনাল ডিস্ট্রিক্ট বা অরিজিনাল কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে যদি পড়েন এবং এই কনস্টিটিউয়েন্সিগুলোর মধ্যে যদি পড়েন তাহলে কিন্তু তিনি ছুটি পাবেন তারপর কি আছে ইন কেস অফ রিপোল দ্য এমপ্লয়িজ অর ওয়ার্কার শ্যাল বি অ্যালাউড টু কাস্ট দেয়ার ভোটস অন দ্য ডেট অফ রিপোল অ্যান্ড সব ম্যানার্স অ্যাট দ্য প্যারা টু অ্যান্ড প্যারা দিয়ে তো রিপোল যদি হয় তার ক্ষেত্রেও কিন্তু আলাদা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা আছে পাঁচ নম্বর কী আছে ইফ দ্য পোল প্রসেস কন্টিনিউস আপ টু লেট আওয়ার্স অন দ্য পোল ডেট রেজাল্টিং দ্য লেট রিলিজ অব দ্য পোলিং পার্সোনাল ফ্রম দ্য রিসেপশন সেন্টার্স এখানে একটা উল্লেখ করা আছে চোদ্দোই নভেম্বর ক্ষেত্রে কিন্তু আরও ছুটি পাওয়া হবে অর্থাৎ পরের দিনটাও ছুটির একটা ব্যাপার উল্লেখ করা আছে যদি লেট রিলিজ হয় মানে ভোটের কাজকর্ম করতে লেট হয়ে যায় বা সমস্ত জিনিসপত্র জমা দিতে বা ভোটের যে সমস্ত ব্যাপারগুলো তো লেট রিলিজ পেলে কিন্তু চোদ্দোই নভেম্বর মানে তেরো চোদ্দো তিনি পাবেন দুটোই এবং তারপর আমরা চলে আসি ফর ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফিসেস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এটসেট্রা 
which will be used as polling station or sector office distribution come reception center মানে যে সব গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন স্কুল বলতে পারেন বিভিন্ন ধরনের যে থাকে যেগুলো ডিসিআরসি হয় বা সেখানে সেক্টর অফিস হয় বা পলিং স্টেশন হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 12ই নভেম্বরের সেই ক্ষেত্রে ছুটি দুটো ব্যাপার উল্লেখ করা মানে যে সব জায়গাগুলো হচ্ছে পলিং স্টেশন হিসাবে বা যে সব উল্লেখ করা আছে ব্যাপারগুলো সেইগুলো তার মানে বারো তারিখ সেই ব্যাপারটা কিন্তু থাকছে তার মানে এখানে একদিন তো পাচ্ছে নি এই সিচুয়েশানটা হলে পরের দিন লেট রিলিজ হলে চোদ্দো তারিখও হচ্ছে এবং তার ভোটের আগের দিনটাও কিন্তু হচ্ছে যদি সেটা পলিং স্টেশনের মধ্যে পড়ে বা সেক্টর অফিস বা যেসব ব্যাপারগুলো লেখা আছে তাহলে এক থেকে তিন দিন পুরো ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে মানে একদিন তো পাচ্ছে নেই যদি সিচুয়েশনের মধ্যে পড়েন তো এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা নোটিস অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানা মানে কমেন্টে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং এই মূল্যবান যে ভিডিওটি এটা কিন্তু সবার সাথে শেয়ার করবেন লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে উল্লেখযোগ্য আপডেটগুলো মিস করবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং